Oni těžko můžou být považováni za lidi. From the perspective of human representing a greater good of humanity. Z perspektivy toho, že člověk je považován za kus lidství. You know, um, in August of uh, last year, uh, Fidel Castro had read my book and invited me to visit him. Uh, uh, v srpnu minulého roku si Fidel Castro přečetl moji knihu a pozval mě k sobě. And uh, when I was here with him, I asked him a question, which I'm going to ask you right now. Když jsem byl s ním, uh, tak jsem uh, se ho zeptal, nebo uh, jsem se zeptal otázku, kterou se zeptám teď. Will we be here 30 years from now? Budete tady 30 let, nebo za 30 let? What about 100 years from now? Bude tady za 100 let? What about 500,000 years from now, or a million years from now? Co za 500 tisíc nebo milion let? And again, what is the moral obligation of a human being? To znamená, co je ta morální povinnost člověka? It has nothing to do with making money or, or, or becoming more powerful. Nemá to nic uh, s, s vyděláváním peněz nebo se získáváním více moci. Hmm. You see, as people, we only have one obligation. Jako lidé máme pouze jednu povinnost. And that obligation is to assure the survival of the human species. A naše uh, a, a, a to je zachování lidského rodu nebo lidské rasy. So in order to be here 500,000 years from now or a million years from now. To znamená, aby jsme tady byli ještě za 500 000 let. We need to look up to the stars as uh, <coughs> se potřebujeme dívat směrem nahoru ke hvězdám. And this colonizing space starts with colonizing Mars. A tahle ta kolonizace vesmíru začíná kolonizací Marze, Marsu. Which basically is an infrastructure question. Což je v podstatě infrastrukturní otázka. So you have to understand that one of the reasons that they're powerful people, uh, call them Bilderbergers or whatever. To znamená, tady musíte pochopit, že ta otázka, kterou se Bilderberg zabývá, are, are trying to reduce the world's population. Je uh, pokusit se omezit populaci lidí na Zemi. Is that we're living on a planet Earth with limited natural resources. Protože žijeme na planetě Zemi s omezenými zdroji. And we could never be here 500,000 years from now. A pokud to takhle půjde, tak tady nemůžeme moci být za 500 tisíc let. Because powerful people don't need billions of slaves. They just need enough to do work. Protože uh, ti mocní lidé nepotřebují miliardy od roku, oni potřebují pár na to, aby udělali svou práci. So whether we're talking about global warming or we're talking about the economy, it again comes down to the same human moral principle. To znamená, pokud se bavíme o globální oteplování nebo nebo o ekonomice, pořád přicházíme k těm základním morálním principům. And again, if you go back to, uh, uh, to Bilderberg, and Bilderberg is, is, is not, you know, a key element of, of nothing. To znamená, pokud se vrátíme zpátky k Bilderbergu, který jakoby není k, klíčem ničeho, to znamená, je klíčem něčeho, když to přeložíme. But it's a good example how these organizations work together. Je uh, velmi dobrým příkladem, jak tyhle ty organizace spolupracují dohromady. To znamená, tady je i důvod, proč Obama a předcházející prezidenti pracovali na omezení uh, programu uh, vesmírného programu v Americe. Because space is progress. Protože vesmír je pokrok. And the space program typifies the idea of man. Uh, a ten, 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 ta idea vesmíru v podstatě uh, zobrazuje uh, uh, tu ideu člověka. The, the idea of as having a purpose in the universe. A to je mít důvod v, být ve vesmíru. So again, when you're living for the future of mankind. To znamená, poku, pokud uh, uh, jakoby se bavíme o budoucnosti lidstva. For what the future of mankind is going to be. A co tahle ta budoucnost bude? Then your existence as a human being has a reason. Takže ta naše existence má tenhle ten důvod. On the other hand, na druhé straně, the empire of money depends upon suppression of scientific development. Říše peněz je, je závislá na tom, aby se potlačila tahle, tenhle ten pokrok dopředu a, a vědecký, nebo vědecký pokrok. Also suppression of knowledge by keeping us backwards and keeping us stupid. A také potlačení našich znalostí a ponechání nás být stupidním nebo nevzdělaným. According to Rockefellers and Bilderbergers, uh, podle Rockefellera a Bilderbergerů, there is no such thing as scientific principle. 
neexistuje nic takového jako vědecký princip. And so the problem here is the concept of what the truth is. To znamená ten zásadní problém, co je pravda. In the Bilderberg led system the truth doesn't exist. Na češ Bilderbergové říkají, pravda neexistuje. Because it's an imperialist system. Protože to je imperialistický systém. No truth, only the arrogance of power. Takže žádná pravda, pouze arogance moci. And you know, um, going back about 30 years, there's been a lot of projects by Čiže pokud se vrátíme 30 let zpátky, uh, uh, uvidíme hodně projektů, which demonstrate this thing we're talking about right now. Uh, který, na kterých můžeme ukázat přesně tuhle tu věc, o které mluvíme. See, zero growth, no progress. Například nulový růst, žádný uh, uh, žádný progres. Now both of you have spoke about the Club of Rome. Mluvilo se tady o římském klubu. Club of Rome is just one of many nodes of these organizations that work together. Římský klub je pouze jednou z organizací, které pracují dohromady. And uh, another organization is Council of Foreign Relations. Dalším dalším další organizací je Council pro zahraniční stany. Rady rada pro zahraniční stany. And and they came up with this project called Project 1980s. Kteří přišli s projektem, který se jmenoval 1900, nebo 1980. Which was the promoting control, the disintegration of world economy. Který jako by propagoval dezintegraci, to znamená rozdělení světového nebo řízení světového hospodářství. In 1995, uh, Bilderberg Group during their meeting also talked about demand destruction. V roce 1995 na zkuse Bilderbergu bylo, byla řeč o kolapsu poptávky. Otázka je, jak, jak, zničí, nebo jak zničíte ekonomiku. Zničíte poptávku tím, že zničíte ekonomiku. See, by cutting down productivity through cutting down infrastructure. To znamená, pokud omezíte produktivitu tím, že omezíte infrastrukturu. By cutting inventions, technology. Prostřednictvím omezení invence a a technologie. What you're doing is you're forcing a collapse in population base. Znamená, že dotlačíte populaci ke kolapsu, respektive je zvláštně znižovat. And if you keep people stupid and not too numerous, then the minority can control them. A pokud, pokud učiníte tu většinu nevzdělanou, tak ta minorita je může kontrolovat. Because you see what Rockefeller and company know, to, co ví Rockefeller a společnost, is something that the circles of a great German philosopher uh, Goldfried Leibniz knew 300 years ago. Je to co Winfried Leibniz, německý filozof, už věděl před 300 lety. That progress and development is directly proportional to population density. To znamená, že rychlost rozvoje je přímo uměrná hustotě obyvatel. You see, when we build infrastructure. To znamená, pokud budujeme infrastrukturu, tak v podstatě reorganizujeme tu, fyzi, tu fyzickou stránku biosféry. Což nám umožňuje dosáhnout vysoký úrovně energetické hustoty. Like all projects of human creativity. Like, like all projects. Jako, os, jako všechny projekty uh, uh, lidství. This is not a project designed for immediate consumption. To není projekt, který by zajímal média, nebo není proto, aby byl médií uh, propagován. This is a project designed to extend men's sense of self. To je to je to je pro, uh, projekt, který by měl uh, roš Rozšířit vnímání sama sebe, nebo obzory, řekl bych, obzory lidí. K diskuzi, pardon. Díky, díky. To znamená, ten, ten projekt není určený to, že bychom mohli, že jehož výsledky by byly k použití okamžitě, to znamená hned, 
ale je, je, je to projekt, který rozšiřuje vnímání a vlastně mm, okruh možnosti obzory člověka. Bilderberg je v podstatě nový, protože je jenom 55 let. But their ideals are very old. They're 2,500 years old. Ale myšlenka je v podstatě dva a půl tisíce let stará. And again, what's today is called the Bilderberg Group. To znamená to, co se dneska jmenuje Bilderberg Group. Is a creation of this organization called Synergy International. Je v podstatě organizace, která se Synergy. Synergy International. So these are the same synergy. forces. Synergy. Synergy. No, synergy. No, synergy. No, synergy. 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 Syracuse. Yeah. These are the, these are the same forces who financed the Nazis between the First and the Second World War. To znamená, to, to jsou stejné stejné síly, stejné organizace, která které financovali nacisty mezi dvěma světovými válkami. These are the same forces who controlled France just before the Second World War. Kteří které ovládají ovládali Francii těsně před druhou světovou válkou. And Syracusists um, are a creation of this other group of people called Martinists. A tyhle synarchisté, nebo tahle ta skupina, je, je tvořena další skupinou Martinisté. And Martinists uh, is a, an esoteric masonic uh, uh, cult, basically. Což je uh, ezoterický, zednářský kult. Um, which was uh, created uh, in 1776. Který byl vytvořený v 1776. Uh, as a counter -attack. Jako protiváha. Against the principles and advancements of American Revolution. Která měla fungovat proti principům a výrobitkům americké revoluce. And Martinists, in turn, they were created by this very powerful group of people called the Venetian Black Nobility. A ty dlesti Martinisté byli vytvořeni skupinou, která se men nazývá Benátská, přeložilo Benátská, jako by černá šlechta. And uh, we're going back to about the Fourth Crusade, about 1200-1204. To znamená, pokud se vrátím zpátky do doby křižáckých výprav ve 13. století. So again, this is a very old fight. Takže je to velmi stará záležitost. So anyone who tries to look at Bilderberg as some kind of a, you know, all-powerful secret society. Takže všichni, kteří se snaží dívat na, Bilder, na Bilderberg, tak je to velmi stará uh, uh, společnost. Is looking at it from the wrong perspective. They're looking at it from the wrong uh, perspective. Všemocný. Jo, wrong direction. Jo, pardon, to znamená, že se... To znamená, dívá se, pokud vnímáme Bilderberg jako všemocnou společnost, tak se na to díváme ze špatného pohledu. And that brings me to the subject of the economy. A vracím se zpátky k ekonomickým otázkám. You see, economy has nothing to do with money. Ekonomika nemá nic společného s penězma. Unless you're one of these people who doesn't believe in the future of mankind. Pokud někdo z těchhle z těch lidí, kteří ne, nevěří v budoucnost lidstva. Or in the universal potential of the mind. Nebo v univerzální možnost myšlení nebo myšlenky. Or if you don't have morality. Nebo pokud nemáte morálku, you would define profit in terms of process of extracting something from the earth and selling it. Tak definujete profit jako něco, co vy extrahujete ze země a prodáte. You see, the real economy. Takže reálná ekonomika has to do with the creative powers of the mind. Má nebo je to co nazýváme, nebo má co dočinění s kreativitou lidského mozku. A se schopnosti najít univerzální principy.